حضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات والنهاردة هنتكلم عن أخطر توقعات مشال حيك للدول العربية وتحديدا توقعاته الخطيرة للمرحلة القادمة لدولة لبنان بفكرك قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعمل لايك عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اول باول مش الحيك بيتوقع شرارتين ذات صله بقانون العفو الاولى بتولع اقراره والتانيه بتولع الساحه بيعبر ملحم رياش حقل من الالقاب ليعمل فرق رغم بعض النوايا السيئه ضده نعمه فريم بيتسلل قائد الجيش جوزيف عون اسم بيدخل القرعة صدمة بترفع صوت الدرز لأعلى مدى والدروز مالية الشارع تاكسي الأحداث هيشتغل بقوة على خط كورنيش المزرعة وطريق الجديدة تطور مفاجئ بيفك ألغام وألغاز وبيكسر حواجز بين بنشعي وبعبدة أنا الآن على كزخانات الدولة وغيرها من كزخانات في لبنان الضغط على محمد الحوط ومحمد الكركي بيواجهوا محاولات تعقيد وصد آسية مطران بيروت بولس عبد الساتر من غير ما يخاف خطر المكايد حيحلق خارج سربو تشكيلة منوعة من الخطف في لبنان شرارة بتودي لأهداف بحرية محكمة بتتبعها شرارات بأكتر من اتجاه عصف مفاجئ بيظهر للعلن خفايا العلاقة بين حزب الله ووليد جنبلاط الثابت والمنقول بممتلكات أحد الأحزاب برسم التصفية استنفار لكل الأعمار بصفوف حركة أمل وسلام المخيمات برسم الاهتزاز المخطط أهداف آل جميل الوطنية والسياسية بتخليهم أهداف للأعداء وكأنه رح يصحب الرياض سلام المثل اللبناني اللي بيقول غلطة الحاكم بألف ما رح يضل رياض سلامة ملتزم الصمت رياض سلامة بسباق مع الفرصة رغم كل الضغط على راس محافظ بيروت القاضي مروان عبود وسام بنت زارو أولها خضة وأخرها اتفاق بمشيخة عقل الدروز عاصفة بالمركز الكاثوليكي للإعلام الهدف حيتنقل بين الطريق على مركز الاجتماع ومحيط المركز المرتبط بتكتل لبنان القوي بتنشق الطريق بين الضحية وبكركة والحركة المكوكية بتسابق التطورات والبطريرك هو المحور أكتر من سفير وسفيرة رهن إشارة قيادة أمنية شخصية كبيرة بتحضر لسفارة إحدى الدول ومش واضح عندي إذا كان ضيف أو لاجئ وإيه هي المهمة بلدة أسايا لبقاع بتظهر من دايرة النسيان قصة مثيرة مليانة غرابة وعجب بترافق لعبة الحظ مثل اللوتو وليا نصيب بيشهد مستشفى رفيق الحريري أمر فوق العادي والأنظار مخطوفة بيتشكل تحالف درزي بوجوه مطعمة من شأنه قلب المعادلة الداخلية بيلعب الشيطان براس مرافق لأحد الشخصيات وبيغري لخيانة معلمه بيعيش أحد الشوارع السياحية ساعات كئيبة طوارئ جوية بتحط طيارة وطيار بمشهد تحدي خطر وقاسي أبعد وأكبر من النشرة الجوية ظهر البيضر بخبر عاجل بعكس المألوف حنشوف بعض البدلات العسكرية حتتنقل من صف مواجهة الحراك لصف تأييد الحراك نعم في حكومة ومش أي حكومة حكومة تكسير رؤوس من مولدها وبترافقها بأيامه بالصورة ماكرونات مش ماكرون بس لبقاع السنة دي من قصة لقصة ومن حدث لحدث وكل حدث أكبر من التاني قصة بتحتل كل المواقع عنوانها وأحداثها وأبطالها مثلية ومثليين دور المجلس الأعلى للدفاع على المحك الصدمة المرة دي بحرم أحد المدافن نشوء خلية نسائية مهمتها بيسكنها الخطر الذكرى عنوانها كمال جنبلاط ما بعرف إذا كان ذكرى مولده أو قرب ذكرى اغتياله والذكرى دي هتشهد قصة وصدى 
ضجة الضجات حول اسم جورج عبد الله المعتقل بفرنسا وحدها الأعجوبة هتحمل الحل الأعجوبة للبنان مخططات عسكرية هيكون أحد أهدافها نشر الرعب بين الناس ودفعهم لترك بيوتهم والنزوح مؤقتا عن بعض المناطق حتى عن بيروت شغلني زي ما شغل الناس وانا كتير خايف منه خايف عليه واللي بتوقعه للمطار انه بعد صيبات العين بينصاب هو واللي عايز ما يزدهر المطار هم كتار وحتتفاجئوا كتير مش بس اسرائيل كتير من اللي كانوا محسوبين اصدقاء للبنان مش اعداء وكمان مش عايزين يزدهر المطار بس المكان ده هيكون هو المحور وعلى مدارجه وفوقه ومن تحته وحواليه هتتجمع الحجج والاساليب والنتائج رغم كل الشح والقله اللي هنعيشهم بيبقى الجوع ممنوع وبيكفي لبنان باللي بقيه ولو بوقعه واحده الامن امنين واكتر واحد ممسوك بايد على الاقل بالاعلام والمواقف والتصريحات وواحد مش ممسوك لا بايد ولا بايدتين والانفجارات والاغتيالات والفلتان الامني وغيرهم هيكونوا هم البرهان اما النوع الثالث والاخطر واللي بيمنع الحرب الاهليه فممسوك ب ايد طالما حزب الله عايز كده المغتربين للوجهه من جديد ورشات عمل على اوسع الانتشار استراتيجيات وحملات واهداف ووجوه بارزه دينيه ومدنيه بيتضامنوا لاعاده بث الدم والامل بشرايين الوطن المصالح الكبرى بتتعارك على وش الميه بين اقطاب النفط والغاز وحنشوف ان الصدمه اللي بيولدها بلوك أربعة راح تلغيها صدمه معاكسه من شانها قلب معادله النفط بلبنان والنفط هيفرض نفسه مفتاح من اهم المفاتيح الكبيره للحل المالي في لبنان بين ليله وضحاها وبعد ما بيشبه عزل لبنان بيتفتح اكتر من باب وممر على لبنان الرسمي وحنشوف تسابق للانفتاح على لبنان من عدة دول وبداية مشوار الدعم رغم الانهيار الاقتصادي الكبير واللي بيكبر اكتر رح نشوف المؤسسات اللي سكرت ابوابها هترجع تتحدى الاوضاع وتفتح ضرفة من الضرفتين هنشوف معارك بالسوق العقاري وهنشوف اكتر من طاقة فرج بحدث استثنائي بتكسر جمود السياحة هيمد البنك الدولي لينا ايد مش التين والكهرباء هتكون ملفات مليانة فضائح بأسماء وأرقام ولغز الألغاز اللي اسمه الكهرباء ليه حل ومغارة علي بابا إلى إقفال بالصورة والصوت رح نشهد على مسألة للي قبضوا ما اشتغلوا واللي زوروا واللي نصبوا واللي احتالوا واللي توظفوا بالباطل واللي عملوا قوانين على قياس مصالحهم واللي استغلوا مناصبهم بالدين والدنيا وبعد المسألة رح نشهد على حساب أما من أخطر توقعاته أيضا مش الحاج بيتوقع اشتعال ثم انفجار بركان البنك المركزي وحممه بتحرق الأقراب والبعاد وبتطال عدد من البنوك بكده متابعينا الاعزاء نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقه النهارده من توقعات مشال حايك الخطيره عن لبنان للمرحله المقبله وبشكركم جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه وهنستنى تعليقاتكم وارائكم ودمتم بكل الخير والحب والسعاده